les quiero preguntar cómo promueven eh, desde sus organizaciones las habilidades STEM. Tradicionalmente arrancó siempre la que tengo más cerca de mi lado. No quiero ponerte presión. Perfecto, perfecto. Poner. Pues hola, ¿qué tal? Yo soy Graciela de, de Movimiento STEM y nosotros buscamos pues, siempre sumar a todos los, los actores eh, sociales. ¿no? Buscamos obviamente involucrar a las empresas, a los gobiernos, ¿no? obviamente a los docentes, a las docentes, ¿no? para que realmente desarrollen estas habilidades del futuro. ¿no? Eh, STEM lo que propone justamente es más allá de estos campos disciplinares, que es muy importante seguirlos impulsando como campos disciplinares específicos, pues finalmente lo que propone es este tema de trabajo por proyectos, que estos proyectos estén alineados a la Agenda 2030, que siempre en estos equipos eh, las mujeres sean parte de estas conversaciones y que estas disciplinas de STEM lleguen hasta la innovación. Entonces, gracias a este trabajo colaborativo, pues justamente se desarrolla eh, habilidades como la comunicación, como la creatividad, como el pensamiento crítico, como eh, todo el tema de, obviamente, las, los prototipos se hacen, o idealmente se debían de hacer con tecnología, se llega ¿no? hasta la alfabetización digital, hasta las ciencias computacionales. Y eh, yo siempre digo, estas habilidades que son las que el Foro Económico, Económico Mundial marca como las más relevantes de, de, para la empleabilidad y para los temas de inclusión, eh, no necesariamente es únicamente que seas bueno en matemáticas, que es importantísimo, ¿no? sino que también cómo puedes poner estas materias al servicio de la, de la innovación, ¿no? que las puedas poner y que puedas desarrollar estos, estos eh, proyectos que realmente resuelvan problemas reales. ¿no? Y eso es algo bien importante de este tema de STEM. Gracias. Eh, Gustavo, vos además tenés como la doble pata, ¿no? porque tenés sí, por un lado la decir. organización y por sí. otro lado la fundación. Así es. Eh, bueno, estas dos, y por un lado está Needed, que es la compañía que fundé hace cinco años y lo que hace es ayudar a las grandes organizaciones y medianas a evolucionar en la transformación constante. Y lo que hacemos es desarrollar las habilidades presentes y futuras dentro de los equipos que trabajan dentro de la organización. Y lo primero que hacemos es un cambio de mindset. ¿no? porque siempre nos concentramos en la tecnología, pero en realidad eh, las personas son las que primero tienen que cambiar para después entender qué tipo de tecnología utilizar. Luego desarrollamos habilidades digitales, habilidades ahora de implementación y de uso de inteligencia artificial, eh, pero vamos más allá del desarrollo de las habilidades, porque ustedes habrán escuchado el concepto de lifelong learning, que es algo, una habilidad que tenemos que desarrollar constantemente nosotros, pero yo puedo ser un lifelong learner a lo largo de toda mi vida y no implementar nada de lo que estoy aprendiendo. Y lo que queremos desde NIDED es que todo ese conocimiento se implemente para brindar un valor, un valor a mi carrera, un valor a la compañía o un valor a la sociedad. Entonces vamos de la teoría de, de, las, de, de esos skills a la práctica con resultados reales para cada uno de, de los stakeholders. Eso por un lado. Y por el otro, Inroad, que es una, una ONG que tengo la dicha y el placer y el corazón de ser el director del consejo. Y, y es una organización que identifica los talentos de las universidades que se están a punto de recibir de las universidades públicas, esos chicos que tienen los mejores promedios, el mayor compromiso, que vienen de un entorno socioeconómico no muy favorable y que se enfrentan en el momento de tener su primer opción o su primer trabajo formal a compañías que no valoran a las universidades públicas, que siempre le dan las oportunidades a los que vienen de universidades del primer tier. Entonces eso es una frustración muy grande para estos chicos que pusieron todo, que trabajaron de cualquier cosa para mantener a la familia y estudiar y tener una oportunidad y no tienen esa oportunidad. Y lo que hacemos con Inroads es ayudarlos en ese camino para desarrollar las habilidades blandas, habilidades técnicas y vincularlos con organizaciones que entiendan muy bien cómo la diversidad en ese sentido puede sumarle muchísimo a la organización. Gracias. Aida. Perfecto. Bueno, yo soy de Crack the Code. Nosotros en Crack the Code nos, nos enfocamos en el desarrollo de habilidades digitales, principalmente trabajando con niños, niñas y jóvenes. Eh, y en particular, uno de los focos que hemos tenido muy, muy grande este año 
es el trabajo con los estudiantes en especial de secundaria y preparatoria, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros a través de alianzas público-privadas entramos a codictar dentro de la materia de tecnología, computación, eh, con nuestros docentes y con los docentes de las instituciones públicas, hacer un programa de formación que el objetivo no se centra solo en el desarrollo de enseñarles inteligencia artificial, data analytics, eh, básicos de programación, pero también buscamos darles habilidades socioocupacionales para que alcancen su autonomía ocupacional. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchos de estos jóvenes no continúan sus estudios hacia la universidad. Eh, nosotros, si bien fomentamos que continúen los estudios, también estamos buscando darles habilidades desde esta edad para que si por algo no los continúan, entren al mercado laboral pudiendo competir también con todo el talento que, que a lo mejor viene más preparados por años subsecuentes de formación. ¿no? Eh, para nosotros es súper importante porque a través de nuestros programas, cada uno de los proyectos, nos basamos en ABP, pero cada uno de nuestros proyectos eh, que los estudiantes desarrollan viene conectado con la, el desarrollo también de competencias que son claves para alcanzar esa autonomía ocupacional. ¿no? Entramos también en temas de, de desarrollo de proyectos de vida, cómo me preparo para una entrevista, cómo hago un CV, súper conectado todo hacia el ámbito de tecnología y con el objetivo de que nosotros le, le llamamos operadores digitales, porque nuestro objetivo no es que quieran ser programadores todos, ¿no? pero dentro del ámbito a lo mejor administrativo o de ventas o de emprendimiento puedan llevar lo que nosotros les enseñamos y, y, y destacar. Adicional a esto, para nosotros es muy importante el trabajo con los docentes de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque nosotros no es sostenible que Crack the Code exista dentro de la formación de un colegio toda la vida. Entonces, parte de lo que hacemos es este programa de codictado, donde también formamos a los docentes en darles esta, hablaban mucho de la autonomía, confianza, empoderamiento de, del docente a través de tecnología, para que entiendan el valor no solo de cómo les sirve a ellos, a lo mejor para su planificación de clases, pero también que entiendan cómo estas habilidades son críticas para sus estudiantes. Y nuestro objetivo, obviamente son, son programas con una visión o sea, de tres años, cuatro años de trabajo, es ir logrando que nosotros nos vamos saliendo del colegio y dejamos esa capacidad instalada. Se habló mucho también de cómo la tecnología es muy cambiante, ¿no? estudias un año y el año que entra ya hay algo. Y parte de lo que buscamos desarrollar es esa investigación propia y autonomía para que continúen autoformándose. Entonces, eso es un poquito el foco que hemos tenido en, en el último año. Adicional, trabajamos toda la parte de responsabilidad social corporativa directo y también trabajamos desde edades tempranas, desde cinco añitos. Gracias. Los tres han, han mostrado una relación con la tecnología de una forma de apropiarse críticamente de la tecnología, ¿no? ¿No? porque sabemos que la tecnología no es una solución, sino que es una herramienta para. La charla se llama STEM como motor de transformación educativa. Y creo que todos coincidimos en que el STEM, STEM tomamos la, la forma en la que le dice movimiento STEM, sin la A, ¿no? STEM es una, es una herramienta y es un motor de transformación. Pero si les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el STEM puede ser una transformación? Si querés ahora arrancar vos, Gustavo, pero digo, ¿por qué lo ven al, al STEM como realmente un enfoque que puede transformar la educación? Mira, de, de, claramente eh, el futuro de las oportunidades laborales está muy enfocado en temas técnicos. ¿no? Entonces, eh, tenemos que empezar a desarrollar desde muy temprana edad estas habilidades para que verdaderamente tengan la posibilidad de empleabilidad todas las, todas las personas que pasamos por todo este proceso. Pero a la vez, eh, todas estas metodologías o estas plataformas nos pueden llegar a ayudar a modernizar la metodología de educación con la que estamos acostumbrados. ¿No? Hoy, no sé si se acuerdan, pero cuando se lanzó ChatGPT, todo el mundo lo primero que dijo es, eh, y nos concentramos en la amenaza que existía para la educación, ¿no? y todo el mundo lo que dijo es, los chicos van a hacer trampa. O sea, los culpables son los chicos. 
no es la forma en la que nosotros estamos educando, la forma en la que estamos midiendo ese conocimiento. Descargamos en ellos eh, esa responsabilidad. Y, y, y lo que pienso es que todas las tecnologías que estamos viviendo desde hace bastante tiempo, lo que están haciendo es un cambio que no es tan disruptivo como tendría que ser de la forma y las metodologías de educación. También a la vez escuchamos a eh, Jensen, que es el CEO de NVIDIA, diciendo ya los chicos no tienen que estudiar coding. ¿no? Y, y ya no es esa, esa carrera del presente y del futuro, que era el tercer idioma que todo el mundo tenía, decía que teníamos que tener. Bueno, se fue un poquito al extremo, como, como todo, para llamar un poco la atención, pero va más allá de eso. Es una metodología de entendimiento, es una metodología de aprendizaje, de cuestionamiento, de análisis crítico. Y eso, tal vez hoy, en las plataformas de educación, no se está viendo constantemente, salvo estas iniciativas que estamos viendo hoy. ¿no? Gracias. Sí, como quieras. Si no, el orden lo dejamos, pero como vos quieras. Como vos quieras. No, no, dale, dale. Perfecto. Pues a, a, nosotros tenemos eh, diferentes eh, documentos de investigación que, que justamente hemos, eh, digamos, entendido con datos científicos el poder transformador de la educación STEM, ¿no? Y justamente aborda lo que le decimos nosotros a cuatro ejes estratégicos, ¿no? Por un lado tiene que ver con este tema que comentaba Gustavo de eh, fuerza laboral o todo lo que tiene que ver con habilidades para la cuarta o quinta revolución industrial tecnológica, pero también obviamente abona todo lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento, abona temas de inclusión, que es obviamente muy amplio y nosotros dijimos vamos a poner este primer foco hacia la perspectiva de género y, y foco en mujeres y también a todo lo que tiene que ver con resolver los grandes retos de la humanidad enmarcados en la Agenda 2030 y también dijimos pongamos un primer foco en los temas de medio ambiente. Entonces, al final yo, yo, yo siempre eh, comento estos cuatro ejes estratégicos para cualquier país, eh, son la base, digamos, de, eh, de, de, de poder decir que, que, que logró librar la batalla en el siglo XXI. ¿no? Finalmente, son, eh, cualquiera de estos ejes son importantísimos para que realmente podamos como eh, sociedad pues, poder evolucionar. ¿no? Y nosotros eh, lo que hemos hecho es trabajar mucho en este tema de buscar este cambio sistémico, ¿no? de ir a la política educativa, buscar cómo STEM está por ahí eh, en, 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 con validez oficial algunos cursos que se han eh, eh, logrado eh, eh, para que sean accesibles para todas las y los docentes de, de nuestro país, algunas guías eh, didácticas, ya lanzamos una para primaria, estamos lanzando secundaria y vamos a lanzar media superior y demás para tratar de empezar a que realmente cualquier docente, digamos, de a pie que tenga acceso o no tecnológica pueda desarrollar pues estas habilidades por justamente el, el poder transformador que tienen para nuestra, nuestra sociedad. ¿no? Y también hemos eh, eh, incluido, obviamente, eh, siempre se incluye este tema de la, de la perspectiva de, de género, de la innovación social, porque queremos que justamente la tecnología nos obliga pues, a ser más humanos que nunca, ¿no? a desarrollar las soledades más complejas del ser humano para que realmente podamos resolver estos grandes retos que tenemos eh, como humanidad para la empleabilidad, pero también para la innovación, para la inclusión y obviamente también para eh, los, eh, los temas de medio ambiente, que es obviamente, eh, como sabemos, pues es, estamos en el límite de poder sobrevivir como, como humanidad. Gracias. Sí, o sea, concuerdo muchísimo con lo que ya mencionaron. Por un lado está todo el trabajo que haces con el estudiante. Nosotros cuando empezamos a crear nuestros programas, realmente no salíamos a investigar con empresas, con el mundo ya laboral, de qué buscas en el talento, ¿no? tanto de habilidades digitales como de competencias. Eh, y, y como fuimos fortaleciendo los programas, o sea, queda clarísimo que ya las habilidades digitales es algo que el mercado le está pidiendo al talento. ¿no? Y, y está conectado también con lo que trabajas con los docentes, porque es una cascada, ¿no? lo que los docentes sepan lo van a transmitir también a sus estudiantes. Quizá complementando por otro lado y yéndome a lo mejor más hacia el lado de impacto, hay un estudio muy interesante también que, que sacó Accenture, que lo que ellos vieron es puntualmente, por ejemplo, eh, habilidades digitales como la inteligencia artificial, cómo realmente te ayuda a cerrar la brecha de conocimiento. Y algo muy interesante que ese estudio decía es que este tipo de habilidades digitales en verdad 
te impacta de sobremadera poblaciones que están en un contexto vulnerable. O sea, estudiantes que a lo mejor tienen una brecha educativa todavía más grande de, de lo esperado o de la norma, eh, el, a través del uso y el conocimiento de estas habilidades logran cerrar esa brecha de conocimientos y llegar a competir también con estudiantes que a lo mejor están en una posición donde ya se les están enseñando o vienen con una buena práctica de formación educativa. Entonces, desde el lado también del sector de impacto y puntualmente con poblaciones vulnerables, eh, se vuelve una herramienta clave que te permite acelerar eh, mucho más rápido el cómo cierras esa brecha educativa que traen estas poblaciones. Gracias. Les hago la última pregunta. Es siempre interesante hablar de STEM, siempre es interesante pensar un enfoque educativo. ¿Se puede pensar en el STEM como una herramienta inclusiva? ¿Se puede plantear un tipo de educación en donde eh, aborde no solamente a los conceptos, sino también a la sociedad? ¿Querés, Aida? De, de nuestro lado, definitivamente, ¿no? O sea, creo que nuestros programas han logrado ser inclusivos desde dos lados. Como dices, incluir temas también relevantes para la sociedad. Eh, dentro de la temática de los proyectos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, tenemos ahorita un programa muy grande en Colombia, en Barranquilla, donde el turismo es algo muy relevante. Eh, y parte de los proyectos que los estudiantes tienen que desarrollar es de hecho crear una, una guía digital a través de una página web del turismo en su zona y de lo que quieren promover. Entonces, ahí hay una parte de incluir hasta la propia cultura con la que se está trabajando eh, del lugar y de la población muy particular que se está abordando. Por otro lado, a nosotros también nos pasó esto que mencionaban, eh, no recuerdo quién hablaba de que llegaron a querer hacer todo en Acapulco tras el huracán y se dieron cuenta que no había internet, ¿no? Nos ha pasado, nosotros hemos desplegado estos programas inicialmente en zonas urbanas y cuando llegas a zonas rurales te topas con una realidad totalmente diferente y eso te hace un llamado a ti como, como organización de repensar hasta tus dinámicas de clase, tu modelo educativo, el tipo de contenido que vas a dar. Nosotros hemos tenido que tener ahora sí que una gama, un poquito del de mismo programa, poder también so dar mucho más soporte asíncrono, eh, poder dar también, eh, cambiar las dinámicas porque a lo mejor no tienen suficientes computadoras o equipos para todos a poder trabajar mucho más en forma grupal ¿no? y en grupos mucho más grandes que es hasta complejo para el docente y eso es súper, súper importante. ¿no? También, ¿qué otra manera hemos logrado hacer esto inclusivo? Bueno, hemos, obviamente, tenemos también nuestro enfoque en género, entonces tenemos colegios, por ejemplo, que son 100% de mujeres y, y donde también se les tiene que dar un empoderamiento propio dentro de los proyectos de tecnología que van desarrollando y también la realidad es que todos nuestros colegios en los que trabajamos tenemos estudiantes con todo tipo de habilidades, ¿no? Eh, y muchas veces los docentes nos preguntan, oigan, Está padrísimo el programa, pero ¿cómo le hago a lo mejor para incluir a un estudiante mío que tiene autismo? Y lo que hemos hecho es también desarrollar guías de soporte para el docente de la institución y de nosotros para poder desde un inicio que todos esos estudiantes también sean parte del programa, aunque se va avanzando a lo mejor eh, en una dinámica de clase diferente, pero que permite que sea inclusivo para todos. ¿no? Bien, gracias. Gustavo. A ver, por supuesto, 100% de acuerdo que ayuda en la inclusión. También tenemos que tener en cuenta de que eh, hay mucho por hacer para que esto verdaderamente sea inclusivo. ¿no? Hay muchas tecnologías que están surgiendo hoy que no están llegando a la gran masa de las personas. Todavía tenemos lugares en México y en toda Latinoamérica donde no hay internet. ¿no? Entonces ahí ya se, existe una brecha muy, muy fuerte. Todo el tema de tecnología y ahora poner en la mano de un montón de personas inteligencia artificial, por supuesto que va a generar una inclusión, pero hay que tener en cuenta de que cuando surgió Internet, que pensamos que era la democratización total y las oportunidades para todo el mundo, hoy lo que vemos es una mayor brecha económica entre muy pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. ¿no? Y, y tenemos que ser conscientes de eso, de qué es lo que va a pasar con inteligencia artificial. Eso, esa brecha, ¿se va a incrementar o la vamos a poder empezar a reducir? Y de algo que no estamos hablando con esta tecnología es de ética. Y no hay nadie hablando de ética y no hay nadie implementando todo esto desde el punto de vista ético. 
cuando yo le, le, le acerco esta tecnología a, eh, a ciertos a, eh, lugares vulnerables, bueno, primero le tengo que explicar también cómo, que sí y que no, tal vez, ¿no? Porque si no, vamos a empezar a encontrar ciertos usos de esta tecnología, no de la mejor forma. Entonces, por supuesto que, que va a generar una inclusión. Tenemos que trabajar muy fuerte para que esté al alcance de la gran mayoría de las personas posibles, de educarlos en el por qué y el para qué de esta tecnología y también ayudarlos ¿no? desde, eh, desde Inroads. Lo que hacemos es estos chicos que tal vez las compañías tienen la percepción de que como vienen de una universidad pública no tienen las herramientas suficientes, los acompañamos durante un tiempo de un año con habilidades blandas y habilidades técnicas y ahora mucho con inteligencia artificial y estos chicos cuando se enfrentan a, una, a la oportunidad laboral en una compañía, hasta ahora también tienen más oportunidades que otros chicos que tal vez no están utilizando estas herramientas porque vienen de otra universidad y tal vez no tienen el, el ansia de conocerla y de, de ver cómo pueden llegar a ser para tener mayores oportunidades. Gracias. Graciela, te dejo la última palabra. Pues sí, eh, yo te diría que nosotros, eh, por ejemplo, a través del, del premio al talento STEM hemos visibilizado casos pues increíbles ¿no? que, que tienen que ver con este tema de inclusión. Eh, y pongo dos ejemplos, ¿no? Diana Rubio, que por aquí ya tengo algunos fans de, 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 de los finalistas o de los ganadelas y los ganadoras. Eh, ella, por ejemplo, está en Querétaro, ¿no? Enseñando temas justamente de, de tecnología, inclusive sin tecnología, ¿no? Haciendo, eh, haciendo temas de programación y de aprendiendo los lenguajes de código en papel, ¿no? Y, y los chicos son chicos y chicas increíbles, ¿no? Que, que están haciendo proyectos realmente muy transformadores. Y eh, Diana, eh, nosotros logramos acompañarla después al Premio Global y estuvo entre las 10 eh, mejores docentes del mundo, ¿no? Entonces, ahí te puedes dar cuenta que estos esfuerzos que de pronto eh, al no tener estas, al, al tener estas brechas, nuestro país tan importantes, ¿no? Estos casos extraordinarios que logran de alguna manera pues darle la vuelta a estos temas y que realmente se logre hacer este tema a pesar de las brechas, ¿no? eh, pues pueden re realmente lograr eh, pues, eh, ejemplos extraordinarios. Y por otro lado pues está Ángela que acaba, que, que seguramente todas y todos la, la conocen, está en todos los medios ¿no? como la mejor estudiante del eh, del mundo. Eh, nosotros justamente logramos visibilizar su, su caso el año, el año pasado dentro del premio al talento STEM. Ella es de una comunidad de Papantla, está haciendo justamente un tema de inteligencia artificial eh, de un robotcito que lo que está buscando es dar consultas médicas a distancia ¿no? en comunidades eh, lejanas, ¿no? justamente para que no se tengan que acercar a los centros médicos, ¿no? porque pues, no hay eh, tan fácil acceso. Y ella con este, con este proyecto gana la edición acá en México, ella viene de, de Conalep, ¿no? de, de una escuela eh, pública y a partir de esto la acompañamos en el proceso, logra eh, ganar el premio mundial, es la mejor estudiante del mundo en el, en el premio de Barkey Foundation y bueno, primera mujer, primera vez América Latina, lo cual nos debe de, de, de llenar de orgullo y al final también con un montón de, de, pues de dificultades y de temas de, de, de brechas y demás, se van logrando proyectos y estrategias, iniciativas pues, pues muy interesantes. ¿no? Y nosotros eh, desde lo que hemos propuesto mucho del marco instruccional de STEM, que tiene esta validez oficial, es que tú puedas desarrollar estos proyectos de STEM, inclusive con material reciclado y que puedas realmente eh, trabajar sin tecnología, pero que sí estés desarrollando el pensamiento crítico, que sí estés desarrollando eh, pues, eh, justamente este tema de eh, resolución de problemas, de creatividad, de comunicación, que finalmente son las habilidades que te van a llevar eh, eh, el día de mañana a, a pues alguna oportunidad que te permita cada vez este, más este acceso tecnológico. Entonces, claro que, 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 que hay que seguir visibilizando estos casos porque implica muchísima creatividad, porque obviamente la dificultad está ahí y es sacar lo mejor del, del ser humano, ¿no? como, como sucede en, 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 en cuando, no hay, eh, cuando no está todo resuelto, pues, y eh, seguir visibilizándolo para que realmente puedan pues, ser grandes role models que inspiren a miles de estudiantes y de docentes para que realmente realmente a pesar de no, no, no tener este acceso a todas las, las posibilidades, pues realmente podamos seguir 
eh, eh, impulsando estas, estas materias que son pues, importantísimas para, para la empleabilidad, para la inclusión y para el éxito del siglo XXI. Gracias. Quisimos traer a la Ángela, pero era difícil porque tenía que venir con la mamá, había un problema de agenda. Sí. Es muy interesante lo que pero, hizo esa chica. Pero ¿sí? hay que armar ahí por ahí un, un podcast o algún videíto, sí, alguna sí. cosa para, sí. para visibilizarla cada vez más. Les quiero agradecer a los tres, a Ida, a Gustavo y Graciela, por acompañarnos. Con esta actividad cerramos la jornada de la mañana. Eh, después del almuerzo seguiremos pensando en la educación en América Latina. Muchísimas gracias por el tiempo y por la, la participación. Gracias.